ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அர்ஸ்வை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய கோதுமை மாவு வாழைப்பழம் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் குழிப்பணியாரம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதோடு சேர்த்து உங்களில் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி தலைவாலி விருந்தில் அவ்வளோ ஐட்டமும் நீங்கள் ஒருத்தங்களே நின்று சமைச்சிங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சீக்ரெட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சரையும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பிளாக் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஃபஸ்ட்டு காஃபி போட்டுடலாம் ஹஸனுக்கு பால் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுப்பில் வந்து பால் வச்சுட்டேன் ஸோ பால் ஊற்றி அது காயிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டிஃபன் நான் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி டிஃபன் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு டிஃபன் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி டிஃபனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா வாழைப்பழத்தை வச்சு ஒரு ஒரு குழிப்பணியாரம் செய்ய போகிறேன் ரொம்பவே ஈஸி ஈஸியாகவும் செய்ய முடியும் அதே மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை ஸோ அதை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் செய்ய போகிறது வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து செய்யலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நட்ஸ் போர் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் நான் வறுக்கலாம் இப்போ நான் வறுக்கலாம் போகிறதில்ல ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்திங்கன்னா வறுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவேன் எனக்கு தீர்ந்து போச்சு அது ஸோ இப்போ எமர்ஜென்சியாக எனக்கு வேணுங்கிறதுனால நான் வந்து உடனே நான் நட்ஸ் போர்டர் அரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ நட்ஸ் அரைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு நாலு அஞ்சு பாதாம் அஞ்சு முந்திரி பருப்பு நீங்கள் வந்து கம்மியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு பிஸ்தா இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா பொடியாக நல்லா நிற நிறைய ரொம்ப கிடையாது ரொம்ப அரைச்சிடாதீங்க கொலகுலான்னு போயிடும் ஸோ ரொம்ப பொடியாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைக்கிறது எந்த கன்சிஸ்டன்சி அரைச்சதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட எந்த பதம் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட நான் காட்டுறேன் இப்போ நட்ஸ் போடுற பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு இதில் காட்டியிருப்பேன் இது தாங்க பதம் இந்த மாதிரி நிற நிறைய இருக்கணும் போல பொலன்னு கொட்டணும் கையில் எடுத்தா இன்னொன்று என்ன முக்கியமான ஒரு நோட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கிறப்ப மிக்சி ஜாரில் வந்து ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருந்தால் கூட கட்டியாக போயிடும் நிறைய பேர் அதை தான் சொல்கிறீங்க அதனால் வந்து உங்ககிட்ட இந்த நோட்டை நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த நட்ஸ் பவுட்ரு வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது நல்லது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரெசிபியில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ரைட் சைடு வந்து ஒரு சுத்தும் லெஃப்ட் சைடு வந்து ரெண்டு சுத்தம் தான் சுற்றிருப்பேன் ஒரு மூணு சுற்று தான் மொத்தமாக சுற்றிருப்பேன் இந்த மாதிரி அரைஞ்சிருச்சு ரொம்பவும் அரைச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி பொல பொலன்னு கொட்டுற மாதிரி நிற நிறங்கிற பதத்துக்கே வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நட்ஸ் பவுட்ரு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகலான்னு பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் முதல்ல வந்து நேந்திர பழம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நேந்திர பழம் வெயிட் கெயின் ஃபுட்டு குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பழம் நீங்கள் வாழைப்பழம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி எந்த பழம் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து நேந்திர பழம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நேந்திர பழத்தை நம்ம குட்டி குட்டியாக இதில் அரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் குடியாக அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்ம மிக்சியில் அரைக்க தான் போகிறோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நீங்கள் மொத்தமாக அரிஞ்சாலும் சரி மெலிசாக அரிஞ்சாலும் சரி மெலிசாக அரிஞ்சோன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு அரைஞ்சிடும் அதனால் மெலிசாகவே அறிய பாருங்கள் இப்போ வந்து நேந்திர பழத்தை அரைஞ்சி மிக்சி ஜாரில் போட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பலு வந்து கோதுமை மாவை எடுத்திருக்கேன் இந்த கோதுமை மாவை இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப்பளவு மாவு எடுத்ததுக்கு இதில் வந்து கா கப்பளவு வந்து சுகர் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதிலே நான் கம்மி பண்ணிடலான் இருக்கேன் எதனாலனா ஆல்ரெடி வந்து வாழைப்பழத்துலேயே இனிப்பு இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு சீனி ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த அளவு வந்து நான் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோ கம்மி பண்ணிவிட்டேன் ஸோ எதுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாயில் வச்சு நம்ம பார்க்குறப்போ இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு இல்லையான்னு தெரியும் இப்போ
ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் தாளாருமா இப்போ வந்து இந்த இலக்காய் பொடி எல்லாத்தையும் அதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் ரெடிமேடாக இப்போ அரைச்சது கொஞ்சமாக ஒரு நாலஞ்சு இலக்காவை போட்டு மிக்சி ஜாலில் ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றி எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்து வந்துடும் ட்ரையாக இருக்கணும் அப்போது ஸோ நல்லா ட்ரையாக இருந்துச்சுனா தான் இந்த மாதிரி பொல பொலன்னு வரும் இல்லைனா கட்டியாக அவங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டாக தான் வரும் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு கப் அளவு வந்து நம்ம மைதா மாவு ஆட் பண்ணதுனால ஒரு கப் அளவு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கா இது வந்து நான் நிறுத்திட்டேன் எதனாலனா கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம இது பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த அளவு வந்து கட்டியாக போச்சு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னும் தண்ணி தேவைப்படும் அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டு நான் வந்து அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எந்த பதம் அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இப்போ இது மூடி போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு வந்து நல்லா கட்டியான பதத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஊற்றணும் இந்த மாதிரி கட்டியான பதம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது இட்லி மாவு பதத்துக்கு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அரைச்சி ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா கட்டியான பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த பவுலில் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து குழிப்பணி அரை ஊற்றிட்டு வந்து அந்த மாதிரி குழிப்பணி அரை சட்டி வச்சுட்டேன் அடுப்பில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நெய் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த நெய்யை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் வீட்டினை இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் வீட்டினை ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வீட்டினை ஆட் பண்ணலை சாதா நைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா சூடு வருது இப்போ வந்து நம்ம குளிப்பணியாகிறதுக்கு வேண்டிய மாவு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம குழிப்பணி எடுத்துக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஒரு பக்கம் வேகட்டும் ஒரு பக்கம் வேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அனதர் சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் சிம்மில் வச்சு பக்கத்தில் இருந்தே இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழிப்பணி யாரம் எப்படி வந்து ரெடி பண்ணுவோம்னா அதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்து இதே மாதிரி ராகி குழிப்பணி யாரம் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிட்ஸு ஃபுட்டு தான் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் யாரும் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனையும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் லிங்க் தரேன் போய் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விந்திருக்கும் ஸோ இதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக திருப்ப வருதுன்ட்டு நல்லா பொஃபாக வந்திருக்கு அழகாக ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நான் திருப்பி போட்டுட்டேன் திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி அப்படியே சிம்லையை வச்சு வேக விடலாம் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற மாவு எல்லாமே நமக்கு வேகணும் ஸோ அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு பால் காஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் காஃபி போட்டு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு அப்படியே காஃபியும் ஹசன் பேபியோட பாலும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதாவது நட்ஸ் பவுடர் பவுட்டு பால் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ இது ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்மளுடைய குழிப்பணியாரம் வெந்துருச்சு அதை எடுத்துடலாம் குழிப்பணியாரம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பொசு பொசுன்னு 
சோ நல்ல உப்பி சூப்பரா வந்திருக்கு இத எடுத்துறலாம் நாம இப்போ ஒரு ஈடு வந்து எடுத்துட்டேன் அடுத்த ஈடுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப மாவு போட போறேன் சோ அடுத்த ஈடுக்கு வந்து சீக்கிரமாவே வெந்துறோம் ஏனா நமக்கு சட்டி சூடா இருக்குதுனால அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே முத ஈட்டோட கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே இந்த ஈடை வந்து எடுத்துருங்க ரொம்பவே சிம்பிளான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேந்திர பழம் கோதுமை மாவு குழிப்பணியாரம் இந்த குழிப்பணியாரத்தை கண்டிப்பா உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்க செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க இது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம் என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்டும் இன்னைக்கு இதுதான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த குழிப்பணியாரம் ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நல்லா இருந்துச்சா அப்படின்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்கிட்ட மறக்காம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அதோட சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்டோட சேர்த்து என்னுடைய காஃபியும் வந்து ரெடியா இருக்கு சன் பேபிக்கு கொனி பணியாரனாலே ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னைக்கும் அவர் வந்துட்டாரு ஹசன் ஹசன் யாருமா ஹசன் இங்க இப்ப அம்மா என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கேன் உனக்கு ஹசன் 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 ஓ பேரு நீயே சொல்லிக்காத ரொம்ப சாஃப்டா வந்திருக்கு பாருங்க இது நல்லா தொடும் போதே பஞ்சு பஞ்சா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து உங்க குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் இல்ல வாழைப்பழம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது நட்ஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது நம்ம நெய்யில யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால ரொம்பவே வாசமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீட்டு நெய் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாட்டையும் வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஒரு பெரிய ஃபீலிங் கிடைக்கும் இது வந்து உங்கள் குட்டி பையன் குட்டி புல்ல வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுத்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலாம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸாக மறக்காமல் என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஹசன் பேபிக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாம் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேச போகிறோம் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்டக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த தலைவாலை விருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசண்டாக போட்ட அண்ணனுக்கு கறி விருந்து இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சமையல் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து இவ்வளோ ஐட்டம் செய்கிறீங்க எப்படி வந்து வேலையை பகிர்ந்து கரெக்டாக செய்கிறீங்க செஞ்சு முடிக்கிறீங்க டைமிங் எல்லாம் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதோட சீக்ரெட் என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நான் வந்து இன்றைக்கி உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஃபாலோ பண்ணுறத நான் என்னென்ன செய்கிறனோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது யாருக்காச்சும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால விருந்து அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு மேலே தான் இருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம விருந்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப குவான்டிட்டி நம்ம அதிகமாக தான் செய்ய ஆரம்பிப்போம் அந்த மாதிரி குவான்டிட்டி அதிகமாக செய்ய ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம ஒரே நாளில் எல்லா வேலையும் முடிக்குங்கிறது சாத்தியமே கிடையாது அதை முடிக்கவும் முடியாது அதை தான் உண்மை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நான் என்னென்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் ஒரு ஆளாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி செய்கிறதா இருந்தால் நான் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு ஆளுங்க வர்றது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு ஆளுங்க வந்து நம்ம சமைச்சு கொடுத்து அவங்க சாப்பிட்றத பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் ரீசன் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ரீசன்னா அதுதான் ஸோ அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஆர்வமாக ஆகிடுவேன் யாராச்சும் விருந்தாளி வராங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக ஆகிடுவேன் அதுதான் என்னுடைய சீக்ரெட்டுக்கான காரணம் ஃபஸ்ட்டு காரணம் அதுதான் ஸோ அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஆர்வமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு தூண்டிகிட்டே இருக்கும் ஓகே பண்ணலாம் பண்ணலாம் சீக்கிரம் பண்ணணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் இவ்வளோ ஐட்டம் பண்ணணும் எல்லாம் சாப்பிடணும் அவங்க அப்படின்ட்டு மைண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து வச்சுருப்பேன் கரெக்டாக வச்சுருப்பேன் சாரி இன்றைக்கி ஐட்டம் வந்து இதெல்லாம் செய்யணும் இந்த ஐட்டெல்லாம் செஞ்சால் இன்றைக்கி நல்லாயிருக்கும் அதாவது பிரியாணினா பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் பச்சடி தயிர் பச்சடி அப்படின்னு சில காம்பினேஷன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் செஞ்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் அதோடு சேர்த்து ஒரு ஸ்வீட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பலவுக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி பிரியாணிக்கும் அப்படி தான் ஓகேவா இது மாதிரி ரெண்டு வேலைங்களை வந்து நான் பகிர்ந்து எடுத்து
ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளாக என்னால் செய்ய முடியாததுனால நான் முத நாளே என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் முத நாள்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓ இமீடியட்டாக அப்போவே வந்து விருந்து வந்துட்டு ஓகே கெஸ்ட்டு வரலாம் இன்றைக்கி வராங்க அப்படின்ட்டு காலையில் தான் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து என்னுடைய பிளானை வந்து நான் என்னென்ன பண்ணி என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பண்ணிக்குவேன் இதே வந்து முதல் நாளே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு ஐட்டம் ரெண்டு ஐட்டம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா தாங்க பண்ணுவேன் என்னால் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அதுக்கு வந்து நம்ம வெங்காயம் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உரிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் வந்து அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம்னாலே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா முக்காவாசி வேலைங்க முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன செய்ய போகிறோம் வெங்காயம்லாம் உரிச்சோம் இல்லையா அதெல்லாம் கழுவிட்டு நம்ம அரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொன்றா அதாவது அரியறதுனா மொத்தமாக அரிய மாட்டேன் வெங்காயத்தெல்லாம் நான் கொஞ்சமாக அதாவது இப்போ ஒரு ரெசிபி நான் செய்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தால்ச்சா செய்கிறேன் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா தால்ச்சாக்கு எவ்வளோ வந்து வெங்காயம் தேவைப்படுமோ அதை மட்டும் அரைஞ்சிட்டு அதை வந்து நான் தாளிக்க அரைஞ்சிருவேன் முதல்ல அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன்னா நமக்கு கேஸ் ஸ்டவ் வேணும் இல்லையா ஒரு இதில் வந்து ரெண்டு தான் சமைக்க முடியும் முக்கால்வாசி பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பர்னர் தான் வச்சுருப்போம் நானே பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ரெண்டு பர்னர் தான் வச்சுருந்தேன் ஹஸ்னோட பர்த்டே வீடியோலலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு பர்னரில் தான் சமைச்சிருப்பேன் அத்தனை ஐட்டமும் இப்போ எனக்கு ஃபோர் பர்னர் வந்ததுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறோம் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் நான் ஷூட் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரெண்டு பர்னர் வந்து என்னால் வச்சு எடுக்க முடியாது அதாவது வச்சு செய்ய முடியாததுனால ரெண்டு பர்னரில் தான் என்னால் ஆக்க முடியும் இப்போவும் சரி நான் ஷூட் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரெண்டு பர்னர் தான் ஆக்க முடியும் அதனால் தாளிக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த வெங்காயம் வெட்டுறோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தை வந்து எந்த ரெசிபிக்கு செய்கிறோமோ அந்த ரெசிபிக்கு வந்து தாளிச்சு விட்டுட்டு அது ஒரு பக்கம் வெந்துட்டுருக்கப்பயே அடுத்த ஒருக்கு பண்ணுவேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து தக்காளி போட்டு வதக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைம் வந்து இதுக்காக எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு வச்சுட்டு ரெடியாக போய் சமைக்கணுன்னா அது முடியவே முடியாது இந்த மாதிரி வெங்காயம் வதங்கி இருக்கிறதுக்குள்ளே தக்காளி வதக்க நம்ம தக்காளி அரிஞ்சு ரெடி பண்ணி போட்டு நம்ம வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மட்டனாக இருந்தாலும் சிக்கனாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம் தக்காளி வதங்கி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசனு ஸோ அந்த மாதிரி செஞ்சாலும் டைம் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் அதுவும் விருந்து யாராச்சும் கெஸ்ட்டு வரப்போ அதோடு சேர்த்து முக்கியமான ஒரு வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக வேலை பார்க்கணும் அது தாங்க மெயினு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம மனசில் வச்சுட்டு இந்த டைமிங்குள்ளே அதாவது மேக்சிமம் விருந்தாளி வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஆர் டூ ஓ கிளாக்லாம் வந்துடுவாங்க ஸோ டூ ஓ கிளாக் வரையும் நம்ம இழுத்து வச்சுக்கக்கூடாது வேலையை ஒன் ஓ கிளாக்லாம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் நிறுத்திட்டாலே கட கட கடன் நம்மளுடைய வேலைங்க வந்து தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைம் சேவ் ஆகும் எப்படியா இருந்தாலும் டைம் சேவ் ஆகும் வேலை பார்க்குறதும் தெரியாது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஓடும் ஏன்டா டைம் ஓடுதுன்னு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ அது ரெண்டாவது சீக்ரெட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க ஹசனை வச்சுட்டு எப்படி இவ்வளோ சமைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஒரு நூற்றுல உண்மையான ஒரு விஷயம் அது ஹசனை வச்சுட்டு சாதாரணமாக வீட்டில் நான் சமைக்கிறப்பயே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஆனால் விருந்துக்கெலாம் நிறைய ஐட்டம் நான் சமைக்கிறப்போ ஹசனை பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பிடிச்ச நாலஞ்சு திங்ஸை வந்து அவர் கிட்டக்க கொடுத்துருவேன் ஸோ அவர் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவேன் அன்றைக்கி அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து அதாவது கிச்சன் திங்ஸ் வந்து சப்பாத்தி கேட்டேன் அதெல்லாம் கேட்பான் தேய்க்கிறதுக்கு விளையாடுறதுக்கெலாம் கேட்பான் ஸோ அப்போல்லாம் தரமாட்டேன் சாதாரணத்தில் தரமாட்டேன் ஸோ அவன் வந்து ஜஸ்ட் கேட்டானா அப்பதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி இருந்தாலும் வீட்டில் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹசனை வந்து அவங்க மோஸ்ட்லி பார்த்துக்குவாங்க ஸோ அவங்க பார்த்துக்கிறதுனாலையும் என்னவோ எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விருந்தெல்லாம் பிளான் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி வீ எப்படியா இருந்தாலும் வீக்கெண்ட்ஸில் தான் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி டைமிங்கில் நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப
ஹசனை பார்த்துக்கிறதே எனக்கு பெரிய வேலை நான் அவங்க கிட்டக்க சொல்லிடுவேன் நீங்கள் ஹசனை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் நான் வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சிருவேன்ட்டு இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் கேட்டை நான் வாங்கி தருவாங்க எடுத்து தருவாங்க ஏதாச்சும் பிச்சு தர சொன்னோன்னா பிச்சு தருவா பிச்சு தருவாங்க அதாவது கட் பண்ணி தர சொன்னோன்னா நான் இங்கே ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ ஏதாச்சும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஏதாச்சும் கேட்டேன்னா அவங்க அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணி தருவாங்க மேக்ஸிமம் அது எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கூட ஆள் இருந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஹசன் டீ அவங்களுக்கு டைம் ஓடிடும் அதனால் அவங்களால பண்ண முடியல இல்லைன்னா அவங்க கண்டிப்பாக நிறையா ஹெல்ப் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க அப்புறம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா இது வந்து நீங்கள் இவ்வளோ வேலையும் நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து சோர்வாயிடும் ஒரு வாரத்துக்கு நான் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பாங்க அது நூற்றுல ஒரு உண்மை தான் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஆளாக இவ்வளோ ஐட்டம் செய்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு மிஷினும் கிடையாது மேஜிக்கான பர்சனும் கிடையாது உடம்பு வலி வராது இதெல்லாம் செய்யாது அப்படிங்கிறப்போ ஸோ வலி வரும் எப்படின்னா அன்னைக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் அன்றைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மரம் நல்லா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிடுவேன் அன்றைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டல் அதாவது கொஞ்சம் வந்து டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆக அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவுமே எனக்கு வந்து செய்யாது நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த கெஸ்ட்டு இருக்கிற வரையும் எனக்கு அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் தெரியும் அந்த டைனஸ்லாம் தெரியவே தெரியாது அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டைனஸ்ஸே நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் எப்படின்னா எல்லோரும் போயிடுவாங்க வீட்டில் வந்து எல்லோரும் போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப காமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டயத்தில் தான் எனக்கு அந்த ஃபீலிங்கே வரும் நம்ம டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ அன்றைக்கி பார்த்து சீக்கிரம் தூங்கிடுவேன் அவ்வளோதாங்க எனக்கு ஒரு மருந்து அவ்வளோதான் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த ஒரு டைனஸும் அந்த அளவு வந்தது கிடையாது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இப்போ தான் பிகினர்ஸாக வந்து நீங்கள் குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களாம் வந்து நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக டயர்டாக இருக்கும் எதனாலன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ஹசன் பர்த்டேக்கு வந்து சமைக்கிறப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே டயர்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து எனக்கு வந்து அந்த நிறைய ஐட்டம் சமைக்கிறதுனால எனக்கு என்னமோ அந்த டைனஸ் வரவே இல்லை ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறதா இருந்தால் ஸோ இந்த பிளான்லாம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து பக் பக்கத்தில் ஒரு ஆள் யாராச்சும் வந்து கட் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டைனஸும் வராது டைனஸும் ஃபீல் ஆகாது ஒரு ஆளாக பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தாங்க என்னுடைய சீக்ரெட்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நாலஞ்சு சீக்ரெட்ஸ் தான் ஸோ பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது இதே மாதிரி தான் என்னுடைய வேலைங்க எல்லாத்தையும் நான் பகிர்ந்து என்னுடைய வேலைங்களை முடிக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்பவே எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்குது எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா என் உடம்பு வந்து சுறுசுறுசுறுப்பாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது எதனால்னா இந்த மாதிரி நார்மல் டேஸ்லேயும் நான் வந்து இப்படி தான் இருப்பேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னு காதில் விழுந்துட்டாலே போதும் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி வந்துடும் ஸோ அது வந்து சுறுசுறுப்புக்கு அது ரொம்பவே ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் எனக்கு ஸோ இதே மாதிரியே இருக்கிறதுனாலையோ என்னவோ நான் லீனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் கூட கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய லீனாக இருக்கிறதுக்கு இது தான் சீக்கிரட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் மேபி எனக்கு தெரியல என்னன்னு இன்ஷால்லா உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்களால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்தாலையும் முடியும் நம்ம மனசில் நினைக்கிறதா நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டோன்னா கண்டிப்பாக முடியும் ஐயோ நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் வச்சு ஹெல்ப் பண்ண வந்து யாருமே இல்லையே நம்ம எப்படி வந்து சமைக்கிறது ஒண்டியுமா இவ்வளோ ஐட்டம் சமைக்கிறது அப்படின்னு உக்காந்துட்டோன்னா கண்டிப்பாக முடியவே முடியாதுங்க நம்மளால் முடியும் நம்மளால் செய்ய முடியும் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப அப்படின்னு நினச்சாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து அல்லா நம்ம கூட இருப்பான் கண்டிப்பாக செஞ்சு முடிச்சிடும் அதுவும் விருந்தாளிங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வார்த்தைக்காக தான் நம்ம சமைப்போம் எப்போவுமே அதுவும் வந்து நல்லா இருக்கு நம்ம சமைக்கிறத விட அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டானா அதோட ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தேவையே இல்லைங்க நம்மளுடைய
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு டிப்ஸ் அண்டு வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது யாருக்காச்சும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் என்கிட்ட வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோடு சேர்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் வீடியோ கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்ஷாலாம் சீக்கிரமாகவே அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதனால்னா இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸாக வந்து கிடைக்கும் இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்